《斗罗大陆》二百六十三集预告已更新，这集也是双神战双神的最后一集，同时也给《斗罗大陆》这部动漫画上一个圆满的句号。那么接下来就一起来看看吧。在大结局的预告中，唐昊竟然跪在地上，这是怎么一回事？为何唐昊也坚持不住了？原因还是在于唐三的陨落。唐三虽然已经成为海神。但是面对罗刹神比比东和天使神千仞雪的联手，仍然不是对手。唐三陨落对唐昊打击无疑是巨大的，在唐昊的心中，阿银和唐三就是最重要的两个人。尽管唐昊的实力很强，但是他终究不是神，就算全部的魂环都炸了，也绝对不是罗刹神比比东的对手。看到唐昊如此落寞的样子，也着实让人心疼。整个昊天宗也是损失惨重。天斗帝国的颓势尽显，比比东睥睨天下。然而比比东也不能笑到最后，甚至陨落的时候比唐三还要惨。唐三的离世，这对小五的打击无疑是巨大的。小五将唐三视为自己的一切，唐三好不容易才成为海神，没想到刚上任就陨落了。小五怎么可能承受得住失去唐三的痛苦呢？在唐三被杀之后，小五也是拼了命向着比比东扑去。可惜却是无济于事，在比比东罗刹魔莲挥出瞬间，小五的身体都被血染红了，看着真让人揪心。要知道，比比东的罗刹魔莲可是神器，小五只是九十六级封号斗罗，根本就不可能和比比东抗衡。这一点在原著中并未提及，大结局的剧情真是跌宕起伏，出现了不少原创内容，这不仅将比比东的毒辣体现到位。还进一步渲染了小五和唐三的爱情，为唐三即将成为修罗神做铺垫。比比东攻击小五如此猛烈，也注定奠定了他悲剧的结局。对唐三而言，小五也是他的一切。小五遭了这么多罪，唐三成为修罗神之会让比比东死得更惨。预告最后，唐三也顺利成为了修罗神。修罗神是五大神王之一。而且还是神界执法者，击败罗刹神比比东就是轻而易举的事情。就算再加上一个天使神千仞雪，也是轻易击杀。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎留言讨论，谢谢。